हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन देन वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट ओके सो बेसिकली व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव ओके सो ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी एज वेल एज एंटी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करे वो रिलेशन हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ओके सो रिफ्लेक्सिबिलिटी आप सब जानते होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसी रिलेशन होती है जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो ओके और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहती है कि या तो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट को को छोड़ के अगर कोई और एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी फॉर एग्जांपल वन कॉमा थ्री प्रेजेंट है सो थ्री कॉमा वन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिविटी क्या कहती है ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है तो ए कॉमा सी प्रेजेंट होना ही चाहिए डेट इज अगर हमारे पास वन कॉमा है और थ्री कॉमा है रिलेशन में सो वन कॉमा बी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में डेट इज ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी प्रेजेंट है सो ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन ओके सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके आर रिलेशन आर इज इक्वल टू फाइव और नल सेट ओके सो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है दैट इज नल सेट ओके सो क्या वो हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी अब ये बताइए क्या ये नल सेट रिफ्लेक्स रिलेशन होगा कि नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहते हैं यार कहती है हमारी कि सारे के सारे डायगनल एलिमेंट प्रेजेंट हो लेकिन इसमें एक भी डायगनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो सो विल इट फॉलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नो सो इट विल नॉट बी आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ओके अगर एक भी प्रॉपर्टी को पार्शियल कोई रिलेशन फॉलो नहीं करे डेट इज रिफ्लेक्सिबिलिटी और एंटी सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी सो वो हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगी फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे अगर एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही दैट इज दैट मींस दैट इट्स नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ रिलेशन व्हिच कंटेन 1.1 2.2 3.3 3.2 ओके सो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट कंटेन करी हुई है 1.1 2.2 3.3 ओके अब देखते हैं अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है 3.2 ओके सो अब देखते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहती है कि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट रह सकते हैं लेकिन सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते ओके सो थ्री कॉमा टू है सो टू कॉमा थ्री तो प्रेजेंट है नहीं सो ये एंटी सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो कर रही है अगर टू कॉमा थ्री होता सो ये एंटी सिमेट्रिक को फॉलो नहीं करती लेकिन ओनली थ्री कॉमा टू है उसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं है ओके अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रही है कि नहीं ओके सो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है ए ए कॉमा बी का पेयर हो और बी कॉमा सी का पेयर हो सो ए कॉमा सी का भी पेयर होना चाहिए ओके सो इसको मान लिया हमने ए इसको मान लिया बी इसको मान लिया फिर से बी और इसको मान लिया सी सो ए कॉमा बी प्रेजेंट है बी कॉमा सी प्रेजेंट है सो क्या ए कॉमा सी दैट इज थ्री कॉमा टू प्रेजेंट है वो है ही ओके ये ऑलरेडी ए कॉमा सी के फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है सो क्या ये हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी बिकॉज ये ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो कर रही है एंटीसिमेट्रिसिटी और रिफ्लेक्सिबिलिटी तीनों को फॉलो कर रही है सो ये हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी अब बात करते हैं रिलेशन फॉर्म बाई ए कार्टिशियन प्रोडक्ट ए ओके अब देखिए रिफ्लेक्सिबिलिटी को तो ये फॉलो करेगी क्योंकि ये जब हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए परफॉर्म किया तो ये सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं और इसमें डायगोनल एलिमेंट तो सारे के सारे है ही वन कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगी ये आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अब देखते हैं एंटीसिमेट्रिसिटी होगी कि नहीं ओके सो so, इसमें क्योंकि सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में सो so, अगर वन कॉमा टू होगा तो टू कॉमा वन भी मिल रहा है थ्री कॉमा वन होगा सॉरी थ्री कॉमा वन होगा तो वन टू कॉमा थ्री भी मिल रहा है मतलब सारे के सारे सिमेट्रिक एलिमेंट मतलब सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं ओके okay, जिसमें सिमेट्रिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे सो so, क्या ये हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगी नहीं क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक सिटी को फॉलो नहीं कर रही है इसीलिए ये हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगी ओके okay. अब बात करते हैं इस एग्जांपल की ओर वन कॉमा वन प्रेजेंट पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं ओके सो क्या अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है वन कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री कहीं दिख रहा है सो डायरेक्ट हम कंक्लूड कर देंगे डेट इट इज नॉट आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सिंस इट्स नॉट फॉलोइंग रिफ्लेक्सिविटी ओके 
अब बात करते हैं इस रिलेशन की ओके सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं इसमें वन कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री प्रेजेंट है ओके सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ओके अब बात करते हैं एंटी सीमेट्रिक की ओके एंटी सीमेट्रिक को जो डायगनल एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखते हैं क्या ये इसके सीमेट्रिक अगर एलिमेंट मिल गए इन तीन पेयर के सो ये हमारी एंटी सीमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेगी ओके सो टू कोमा थ्री है सो थ्री कोमा टू देख रहा है नहीं देख रहा सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री कोमा वन देख रहा है सो क्या वन कोमा थ्री कहीं प्रेजेंट है नहीं है सो टू कोमा वन प्रेजेंट है सो क्या वन कोमा टू आपको पूरे इस सेट में कहीं देख रहा है नहीं देख रहा सो ये हमारी एंटी सीमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगी ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसिटिविटी ओके सो देखिए टू कोमा थ्री प्रेजेंट है और थ्री कोमा वन ए कोमा बी बी कोमा सी ओके सो ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए मतलब टू कोमा वन प्रेजेंट होना चाहिए सो वो है ओके और कोई देखते हैं थ्री ए बी बी सी ओके सो ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए और थ्री कोमा वन पहले से प्रेजेंट है और कोई देख लीजिए आप और कोई टू कोमा टू टू कोमा थ्री ए बी बी सी ओके दैट इज ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए टू कोमा थ्री और ये पहले से प्रेजेंट है सो ये हमारी ट्रांसलेटिविटी को भी फॉलो कर रही है ओके सो सिंस इट्स फॉलोइंग रिफ्लेक्सिविटी एंटीसिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसलेटिविटी इट विल बी आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ओके फ्रेंड्स ओके Now I will talk about this last example. Okay, so uh, we have a relation which contain order pair of one comma two, two comma one, one comma one, two comma two, three comma three. Since it's containing three diagonal element, one comma one, two comma two, three comma three. Okay, that, so it will be a reflexive relation because ये सारे के सारे diagonal element को contain करके आप बात करते हैं anti symmetric equality. Okay, so anti symmetric equality क्या वो बोलता है कि symmetric element नहीं present होनी चाहिए. That is अगर ये comma भी present है सो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं हो सकता सो आप साफ साफ देख सकते हैं अगर ए कॉमा बी ये प्रेजेंट है सो बी कॉमा ए हमको साफ साफ देख गया यहाँ पे ओके वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन मिल गया सो ये एंटी सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही बट ये ट्रांसिटिविटी को फॉलो कर रही है ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी प्रेजेंट है सो ए कॉमा सी भी प्रेजेंट है लेकिन हमने बोला था कि अगर एक भी प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो नहीं करे सो ये हमारी ट्रांसिटिव सॉरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगी और ये हमारी एक प्रॉपर्टी डेट इज एंटी सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं कर रही सो इट विल नॉट बी आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू ऑल